功好好的良心剧却成，在剧情败于剪辑国内电视剧硬伤众多，其中最令人发指之一，就是后期混乱的剪辑，简直让人摸不着头脑。最近热播的多部电视剧之中，《东宫》算是难得的既有热度又有口碑的一部剧了。播出之后受到了观众的很多好评。相比于同期播出的《黄金瞳》《倚天屠龙记》等网剧来说，《东宫》算得上是良心制作了。但是今天却因为原作者的一条微博顶上热搜，引起网友们广泛吐槽。吐槽啥呢？自然是剪辑的锅。斐大果然是有学问的人，对起人来也是文质彬彬。还给大家讲了一个生动的故事，不过估计是认不出自己写的故事了吧。最后那句“莫乱剪”可以说是神来之笔，让人心领神会。那么事情的经过是怎样的呢？原来，一十四日晚更新的《东宫》中，预告中曾出现过的粉丝期待已久的男女主妖脸颊、狠脖子、公主抱等名场面失踪，引发粉丝集体声讨，《东宫》删减剧情也被刷上热搜。然而剧方迟迟没有回应，因此引得原作者发声，网友纷纷感慨：北大就是不一样，作者都发声了，官方居然还没有回应。其实近年来关于电视剧乱剪辑的情况屡屡发生，并非东宫一列，很多时候为了商业利益，电视台对播出的剧集进行一通乱剪，已成行业乱象。这不仅毁了一部好剧，也挫伤了观众的观剧兴趣和对电视台的信心。夜场故事逻辑线条缺失，女播出方强行把三十五集内容注水至四十五集有着直接关系。曾经最开始宣传只有一百零二集的《隋唐英雄》，播着播着竟成了一百二十集，天天有喜则从七十集变成了九十一集，八十集的因为爱情有多美，最终变成了一百零八集。DVD 版四十六集的火凤凰，电视台上却弄成了六十二集。此外。《龙门镖局大丈夫》《楚汉传奇》《黎明之前》《辣妈正传》《新恋爱时代》《知否消逆招摇》等剧目都未能幸免。我们之前就讨论过，国内电视剧现在动不动就能录到七八十集，这背后与电视剧注水乱剪辑也是有很大关系。有些电视剧其实拍摄的原本不错，但是最后剪出来确实乱七八糟，让人不敢恭维。更有网友直指痛点，很多好好的片子。成于剧情败于剪辑，影视圈这样的乱象急需有相关部门进行整肃。希望以后能看到正在精良制作的作品，而不是为了圈钱或者其他原因的敷衍之作。